আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম আজকে আমরা অ্যাডমিশন টেলসের ফোর্থ এপিসোডে আসি তোমরা অনেকেই বলছো যে আসলে আমার ভর্তি পরীক্ষার গল্পগুলো শুনতে চাও সো তোমাদের উদ্দেশ্যেই গল্পগুলো বলা আজকের গল্পটা হবে আমার মেডিকেল এক্সাম নিয়ে সবচেয়ে বড় এক্সামগুলো নিয়ে তোমাদের অনেক টেনশন থাকে সো মেডিকেল এক্সাম নিয়ে সত্যি বলতে গেলে আমার পরিবার অনেক বেশি চাইতো মেডিকেলে পড়ি আমার বাবা দুইবার মেডিকেল দিছে আমার মা দুইবার মেডিকেল দিছে আমার নানি দুইবার মেডিকেল দিছে আমার খালা দুইবার মেডিকেল দিছে আমার প্রত্যেকটা মামা চাচা তো বোন সবাই দুইবার মেডিকেল করে দিছে কেউ পায়নি সো ফুল ফ্যামিলির এক্সপেকটেশন যে আনাস মেডিকেলে দিবে মেডিকেলে পড়বে ডাক্তার হবে আনফর্চুনেটলি আমি পড়িনি হ্যাঁ এটাতে রিগ্রেট নাই কোনো কারণ আমি আমার প্যাশনটা ফলো করছি যাই হোক এটা আলোচনার বিষয় না বাট মেডিকেল এক্সাম বা মেডিকেল প্রিপারেশন অনেক আগে থেকে আমার না ছিল আমার অনেক প্যাশনের একটা পরীক্ষা মেডিকেল সো মেডিকেল পরীক্ষার সবচেয়ে বাজে ব্যাপার ছিল যে আমি ঢাকায় কোচিং করতে আসছিলাম ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করতে বাট মেডিকেল প্রিপারেশন কিন্তু ওভাবে নেওয়া হয়নি আর আমাদের সময় সবচেয়ে বড় যে ঘটনাটা ঘটলো যে মেডিকেল আর বুয়েট পরীক্ষা পর পর দিয়ে দিল আর মাঝখানে মাত্র একদিন গ্যাপ ছিল সো আমি আশা করছিলাম যে যদি মেডিকেল আর বুয়েট পরীক্ষা একদিন পর না দিয়ে যদি আরেকটু লেট করে দিতে হয়তো বা আমার মেডিকেল বা বুয়েটের পজিশন দুইটাই ভালো হইতো বাট হয়নি আসলে হ্যাঁ ওরা ডেটটা ওভাবেই সেট করছিল সো মেডিকেল পরীক্ষার আগে মোটামুটি আমাদের বুয়েট পরীক্ষা দিয়ে সম্ভবত মেডিকেল ছিল নাকি মেডিকেলের পরে বুয়েট ছিল আমার আসলে ওভাবে খেয়াল নাই সম্ভবত মেডিকেল দিয়ে আসে বুয়েট ছিল মেডিকেল পরীক্ষার পরে বুয়েট ছিল সো আমরা বুয়েটের পড়া মোটামুটি চোদ্দ দিন আগে থেকে পড়া শুরু করছি তারপরে মেডিকেল পরীক্ষা সাত দিন আগে থেকে আমি হার্ট অ্যান্ড সোল মেডিকেলের জন্য পড়াশোনা শুরু করছি সো সত্য কথা বলতে গেলে আমি মেডিকেলের কোচিংও করিনি হ্যাঁ কোচিং করছিলাম ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে একবার মেডিকেলের পড়াশোনা করছিলাম ওইবারই যা পড়ছি ওই পড়া দিয়ে এক্সাম দেওয়া বাট আমি মেনলি যদি অ্যাডমিশন সিজনে মেডিকেলের প্রিপারেশন বলো আমি যা সাত দিন পড়াশোনা করছি এই আর তারপরে আমি সাত দিন পাগলের মতো পড়াশোনা করছি যার মধ্যে দুই দিন ছিল টোটালি আমি শুধুমাত্র সাধারণ জ্ঞান পড়ছি কারণ আমি সাধারণ জ্ঞান লিপচালি কিছু পড়িনি ইংলিশ আমার বেসিকই ভালো ছিল বেসিক দিয়ে হয়ে গেছে আর তাছাড়া আমি পড়ছিলাম হলো অ্যাপেক্স ইংলিশ তা মেডিকেল পরীক্ষার আগে আগে একদম আগের রাতে আমার মনে হয় প্রচণ্ড ভয় লাগছে মানে লাইক আমার পনেরোটা ভার্সিটি এক্সামের একটা মতো ভার্সিটি এক্সামের আগে আমার প্রচণ্ড ভয় লাগছে সেটা হলো মেডিকেল কারণ একটা পর্যায়ে এসে মনে হচ্ছিলো যে আমার চান্স হবে না কারণ মানুষজন তিন চার মাস ধরে মেডিকেল কোচিং করছে কিন্তু আমি কিন্তু কোচিং করিনি সো সাত দিনের পরে অনেক ভালো আর তাছাড়া এক্সপেকটেশন অনেক বড় একটা চাপ ছিল সো আমার সিট পড়ছিল মেডিকেলে ইডেন মহিলা কলেজে এখানে বলার একটা কথা বলি যে তোমরা অনেকে ফর্ম ফিল আপ করার সময় হয়তো বা শুনবে মেডিকেলে যে সিট ঢাকার মধ্যে ফেলাইতে হয় ঢাকার মধ্যে কথা হইলো যে সিট তুমি কোথায় ফেলাবা ডিপেন্ডস অন ইউ তুমি যদি অনেকে চিন্তা করে বাড়ির ওদিকে যে এক্সাম দিলে নাকি এক্সাম ভালো হয় নাকি চান্স পাওয়ার চান্সেস বেশি থাকে ভুয়া কথা ভাই তোমার খাতা কাটবে ওয়েম আর মেশিন তোমার রেজাল্ট হবে গোটা বাংলাদেশের সাথে সো তুমি কোথায় এক্সাম দাও সেটার উপর নির্ভরশীল অনেকে কি করে বোকার মতো এয়ারপ্লেনের টিকিট কেটে দিনাজপুরে যায় পরীক্ষা দেয় পরীক্ষা দিয়ে আবার ঢাকায় আসে এটা কি ধরনের কথা তুমি ঢাকায় কোচিং করতে আসছো তুমি ঢাকায় এক্সাম দিবা তোমার তো লিস্টিং রেজাল্ট হবে গোটা বাংলাদেশের সাথে তাই না সেইটুক তো বোঝা উচিত যে তোমার সিট ফেলানো কোথায় তোমার ঢাকার মধ্যে তুমি যেখানে থাকবে সেখানে তুমি এক্সাম দিবা এই গেল সো এক্সট্রা অনেকে চার্জ করে যে ঢাকার মধ্যে সিট ফেলানোর জন্য অনেক যারা ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপ করে তারা এক্সট্রা চার্জ করে আসলে এটা ভুয়া তুমি যদি মানে সার্কুলার দেওয়ার বা ফর্ম ফিল আপ শুরুর মোটামুটি ছয় ঘন্টার মধ্যে করে ফেলো তাও ঢাকার মধ্যে সিট পড়ে যায় সো মেডিকেল পরীক্ষার ইডেন কলেজে সিট পড়লো আমি হলো এক দেড় ঘন্টা আগে দুই ঘন্টা আগে রওনা দিলাম যা গেলাম যায় ঢুকলাম তা ঢুকে দেখি আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করা সব বন্ধু এখানে চলে আসছে আসলে মেডিকেলে কিন্তু সবাই এক্সাম দেয় আমাদের বাসারও সবাই আমরা দিছিলাম বাট আনফরচুনেট আনফরচুনেটলি সবাই আসলে চান্স পায় না ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অনেকে ফর্ম ফিল আপ করে বাট তুমি যদি আলাদা করে প্রিপারেশন না নাও তুমি মেডিকেলে চান্স পাবে না সো রুমে গেলাম তার রুম বিশাল বড় লাইক সিরিয়াসলি বিশাল বড় বিশাল বড় রুম ওখানে অনেকেই আসে সেকেন্ড টাইম আর ফার্স্ট টাইম আর বোঝা যাচ্ছে অনেকজন আসে অনেক প্যাশন নিয়ে আসছে তা তারপরে তো পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল এর মধ্যে একজন মিনিস্টার আসে মেয়েদেরকে বলল যে হলো তাদের কান দেখা যেতে হবে লাইক তুমি যদি হিজাবও পড়ো তোমার হলো কান চেক করবে মিনিস্টার দ্যাটস ফাই হলো যা পড়ো পড়ো ওখানে তোমাকে খুলে কিন্তু কান দেখাইতে হবে সো এই ব্যাপারটা একটু মাথা রাখিও দেন আমাদের এক্সাম শুরু হলো তো এক্সাম নিয়ে কোয়েশ্চেনটা নিলাম
ইজি হবে বাট কোয়েশ্চেনটা নেওয়ার পরে আমার মাথায় হাত যে আমি মনে হয় মেডিকেলের ইতিহাসে এত কঠিন কোয়েশ্চেন দেখি না তুমি যদি আগের বছর কোয়েশ্চেন দেখো তবু অনেক কঠিন হ্যাঁ হয়তো বা আমি মেডিকেলের প্রিপারেশন নিয়ে নিয়ে দেখে আমার কঠিন লাগছে বাট পরে বের হয়ে শুনি যে না আসলেই কোয়েশ্চেনটা কঠিন ছিল সো কঠিন কোয়েশ্চেনে পরীক্ষা দিচ্ছি তারপরে পরীক্ষা শুরু হলো পরীক্ষা দিয়ে প্রথম চল্লিশ মিনিট যাওয়ার পরে আমি রিয়েলাইজ করলাম যে আমি মাত্র দাগাইছি ষাটটা না বাষট্টিটা চিন্তা করো এক ঘন্টার একটা পরীক্ষা চল্লিশ মিনিটে দাগাইছি ষাটটা বাষট্টিটা এবং আমি বাকি যা করতেছি তা পারতেছি না এই টাইমটাতে আমি হঠাৎ করে খুব ঘামা শুরু হইল এখন এখানে বলি এখানে আমি তারপরে ঠিক হয়ে গেছিলাম ঘামার পরে এই প্রবলেমটা তোমার হবে ভর্তি পরীক্ষা এটা একটা টিপস যে তুমি যেই জায়গায় পরীক্ষা দাও কখনো এক্সপেকটেশনের চাপটা নিবা না লাইক মেডিকেল পরীক্ষাটাতে একটা আবেগ থাকে যে আমি একজন ডাক্তার হব এ প্রম পড়বো মানুষের সেবা করব বাবা মার বাংলাদেশের যে কোনো বাবা মা চাবে ছেলে তুমি একটা ডাক্তার হোক সো তুমি এক্সপেকটেশনের চাপটা কেমন আল্লাহ আমি ডাক্তার হবো আল্লাহ আমি পারতেছি না এটা পারতেছি না আমার বাপের স্বপ্ন মায়ের স্বপ্ন আমার গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড হ্যান ত্যান পুরো গুষ্টি মাথায় চলে আসলো তুমি এই চাপে ঘামে টামে পরপর দুই তিনটা ভুল দেখাবো তোমার চাপ শেষ লিটারালি শেষ যে কোনো ভার্সিটি পরীক্ষা এটা হয় সো কখনো এই এক্সপেকটেশনের চাপটা নিবে না এমন অবস্থা প্যারা নাই চিল আহ হচ্ছে হচ্ছে চান্স হবে না হবে না মেডিকেল হয় না কি জাহাঙ্গীরনগর হবে লাইফ তো থামে যায় না এরকম করে পরীক্ষার হলে নিজের সাথে কথা বলবা যে হ্যাঁ একটা ভুল হয়েছে দেখ কী হয়েছে আরও আছে চান্স হবে সাতান্নতে চান্স হয় মেডিকেলে তা কী হয়েছে আমি সাতান্নটা পারবো নাই সো যখন আমার ছেষট্টিটা হইলো তখন আমি চিন্তা করলাম আচ্ছা ঠিক আছে হয়তো বা আমার ঢাকা মেডিকেল আর হচ্ছে না সো এখন আমাকে কী করতে হবে একটা মেডিকেল এনসিওর করতে হবে সো আগের বছর আমার একজন ভাইয়া বসেছিলো যে তুমি পঁচাত্তর পাইলে তোমার মেডিকেল শিও সো তখন আমি আবার পূর্ণ উদ্যমে একটু রেস্ট নিলাম আশপাশে তাকাইলাম ডিপ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে আবার দাগানো শুরু সো এইবার দাগানোতে আমি মোটামুটি দাগায় আসলাম বিরাশিটার মতো দাগাইছি বিরাশিটা দাগায় টাকায় বসে আসি বসে আর পরীক্ষার পনেরো মিনিট আসে এই সময় আমি আর একটা বড় ভুল করলাম ভুল এটা বলে দেব এটা হলো টিপস যে কখনো হয়তো বা তোমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে মনে রাখবা তোমার যতটুক দাও তুমি একটা টার্গেট নিয়ে যাবা যে আশিটা বা পঁচাশিটা ফিল আপ করবো বা অ্যাটলিস্ট টার্গেট নিয়ে গেলে কি হয় সুবিধা হয় সো তুমি যদি টার্গেটটা নিয়ে গেলা কিন্তু তোমার হলো কোয়েশ্চেন সোজা হইল সো তোমাকে বেশি দেখাইতে হবে কোয়েশ্চেন যদি কঠিন হয় টার্গেটটা হচ্ছে কম দেখাবো বাট অ্যাটলিস্ট একটা টার্গেট রাখা ভালো সো আমার টার্গেট কিন্তু ফিল আপ হয়ে গেছিলো আমি ধারণা করছিলাম যে আমার সেভেন্টি ফাইভ প্লাস নাম্বার আসবে ঢাকা মেডিকেল বা ঢাকার মধ্যে থাকবো ঢাকার তিনটা মেডিকেলের একটা এমন সময় আমার কি চুলগানি উঠলো শেষের দিকে আল্লাহ ভালো জানে আমার শেষের দিকে মনে হইলো আমার আরও দাগানো উচিত কোনো এক কারণে আমি নিজের পায়ে নিজে পুরাল মারলাম শেষের মনে হয় পনেরো মিনিটে বসে থাকে থাকে আরও এক্সট্রা মানে দশ বারোটা দাগায় বিরানব্বইটা দাগায় এসেছিলাম এটা ছিল লাইফের সবচেয়ে বড় একটা ভুল আমার মেডিকেলের সিরিয়াল ছিল তিনশো বত্রিশতম সলিমুল্লাহ মেডিকেল আমি ভর্তি হয়েছিলাম সেখানে অসম্ভব ভালো একটা অভিজ্ঞতা ভাইয়াদের সাথে পরিচিত হওয়া বা মেডিকেল অনুষ্ঠানে জীবনে একদিনের জন্য হইলো অ্যাপ্রনটা গায়ে দিতে পারছিলাম এটা অনেক অনেক ভালো লাগার একটা অনুভূতি যাই হোক তবু আমার ঢাকা মেডিকেল হয়নি এটা একটা আফসোস আজীবন থাকে যায় যদি কেউ বলে যে কেন হয়নি বা কেন পরীক্ষাটা খারাপ হইলো আমি প্রথম কারণ বলবো যে শেষ ওই পনেরো মিনিটের চাপটা আর দু নম্বর কথা হলো এক্সপেকটেশনের চাপ যে আমি সেই এক্সপেকটেশন বাবা মা ভাই বোন অনেক কিছু চিন্তা করতে যাই নিজের জীবনটাই ভুলে গেছিলাম সো এক্সপেকটেশনের চাপে আমি অনেক উল্টাপাল্টা দাগাইছি যার কারণে আমার সিরিয়ালটা পিছিয়ে গেছে যদিও সলিমুল্লাহ মেডিকেল অনেক ভালো অনেক ভালো সাত দিনের প্রিপারেশনে সলিমুল্লাহ মেডিকেল কয়জন হয় এখন এখানে বলে দিই যে আমি ইংলিশ পড়ছি কোথা থেকে ইংলিশ পড়ছি অ্যাপেক্স ইংলিশ থেকে আর সাধারণ জ্ঞান পড়ছিলাম জয়কলি মেডি সাধারণ জ্ঞান হাইলাইটস আর সবশেষে জোবায়স জিকের একটা বিএনডি ইউনিটের একটা ক্যাপসুল বের হয় ওটা পড়ে আমি মোটামুটি ছয়টার মতো কমেন্ট পাইছিলাম সাধারণ জ্ঞান দ্যাট সো ভার অল সো তারপরে এক্সাম দিয়ে বের হয়ে আসলাম বের হয়ে আসে মোটামুটি হ্যাঁ কনফিডেন্ট ছিলাম তারপরে হলো আমার এক বান্ধবী ঐশী ওর সাথে দেখা হলো ওর সাথে কথা বললাম সবার এক্সামের অবস্থা শুনে মোটামুটি মনে হয়েছে না আমি স্যাটিসফ্যাক্টরি এক্সাম দিছি তারপরে বাসায় আসলাম বাসায় আসে তো মেডিকেলের রেজাল্ট নিয়ে টেনশন 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 নাই করতে উঠার আগে একদিন পরে বুয়েটের পরীক্ষা বুয়েটের পড়াশোনা ধরে নিলাম এবার বুয়েটের পরীক্ষা দিলাম বুয়েটের পরীক্ষা দিয়ে যখন বাসায় আসতেছি রিক্সায় মানে বুয়েট থেকে পলাশির মোড় থেকে আমি হলো ফার্ম গেটে যখন আসলাম রিক্সায় থাকতে থাকতে রেজাল্টটা দিয়ে দিছে বুঝছো তো সো তখন উদ্ভাস থেকে হীরা ভাই আমাকে ফোন দিল যে আনাস রেজাল্ট দিছে রেজাল্
অনেক শুরু থেকে ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারের শুরু থেকে আমার বাবা মা চাইতো আমি ডাক্তার হব এই সেই হ্যান ত্যান বাট তখন যখন ডিএমসি ছুটে গেল বললো না এক্সপেকটেশনের প্রেশার এখন বুঝি যে আসলে কত বাচ্চা ছিলাম ডিএমসি বা সলিমুল্লাহ মেডিকেলের ম্যাটার করে না আমি একজন ডাক্তার এটি পরিচয়টা ম্যাটার করে বাট তখন তবু অনেক খারাপ লাগছিল পরে বাসায় যায় কান্নাকাটি করে মা বুঝাইলো যে এগুলো কিছু না সামনে আরও ভর্তি পরীক্ষা আছে তারপর তো ওই নর্মাল হয়ে গেলাম চলা শুরু করলাম মেডিকেলে তারপরে হলো মেডিকেলে সলিমুল্লাহর ভাইয়ারা ওই দিন রাতে আমার সাথে দেখা করতে আসছিলেন খুবই খুবই ভালো লাগছিল বিশেষ করে সোহান ভাইয়া সৈদুল ভাইয়া এনাদের সহচর যে দুই একদিন তাদের সাথে মিশতে পারছি ইভেন যেহেতু বুয়েটের রেজাল্ট দিতে লেট করতেছিল আবার মেডিকেলে ভর্তির ডেট চলে যাচ্ছিল আমি মেডিকেলে ভর্তিও হয়ে গিয়েছিলাম সলিমুল্লাহ মেডিকেলে ওখানে ভাইয়াদের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম একদিন গিয়েছিলাম ক্লাস করলাম আমার রোল ছিল সম্ভবত একশো এক সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ তার পরবর্তীতে তো বাসায় অনেক কাহিনী হলো যে আমি মেডিকেল ছাড়ে দিচ্ছি বইটা চলে যাচ্ছি এগুলো নিয়ে অনেক কাহিনীর পরে যখন শেষ লাস্ট মোমেন্টে যখন অ্যাপ্লিকেশনে সাইন করতেছি যে আমার ভর্তি বাতিলে আমার কোনো আপত্তি নেই এখানে যখন নানা ফেদোস লেগে সায়েন্স দিচ্ছি হ্যাঁ সো ওই মোমেন্টটা আরেকবার কান্না লাগছিল যে আসলে জীবনের তখন একজন অফিসের লোক সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ বলছিল যে আসলে সবার ভাগ্যে সেবার সুযোগটা থাকে না যাই হোক প্যাশন ফলো করতে যায় আমি আমার বাবা মার স্বপ্নকে বলিদান দিয়ে দিয়েছি যাই হোক এখন দেখা যাক সামনে কি হয় বাট ওভারঅল ডাক্তারিটা অনেক বড় একটা প্যাশনের ব্যাপার তোমরা যারা মেডিকেলের প্রিপারেশন নিচ্ছ তোমরা মানে জীবনটা লাগায় দাও বুঝছো জাস্ট একটা ঘন্টা তো একটা ঘন্টার মধ্যে অনেক কিছু হবে বাট একটা কথাই বলবো তুমি যা পড়ো পড়ো পরীক্ষার হলে যদি চিল না থাকতে পারো তোমার কিন্তু হবে না সো দ্যাটস ওভারঅল আমার মেডিকেলের গল্প এই গল্পটাতে যতটা না শিক্ষণীয় ব্যাপার আছে তার চেয়ে বেশি আবেগ ছিল আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে পরবর্তী অফিসের দেখার জন্য সকলকে অনুরোধ করলাম ধন্যবাদ সকলকে